வணக்கம் டேஸ்டி ஹோம் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சூப்பரான தக்காளி ரசம் வாங்க இதை எப்படி செய்கிறோங்கிறத பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இதை ஒரு பதினஞ்சு பேருக்கு செய்ய போகிறோம் அதுக்காக நம்ம இப்போ ஒரு பதினோரு பெரிய தக்காளி எடுத்திருக்கோம் இதை வந்து ஒரு குரலில் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்மில் குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இது வந்து நீங்கள் ஒரு அஞ்சு பேருக்கு செய்கிறீங்கன்னா இதில் பாதி தக்காளி எடுத்தால் போதும் பாருங்கள் ஆவி வந்துருச்சு இப்போது விசில் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்மில் குக் பண்ணி எடுக்கலாம் பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கின் எல்லாம் நல்லா பீலாக வந்திருக்கும் எல்லா தோலும் நல்லா உறிஞ்சிருக்கும் இப்போ இந்த தோலெல்லாம் உரிச்சிட்டு இதை வந்து ஆற வச்சிடலாம் இதுக்கப்புறம் ரசம் பவுடர் செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்காக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்துருக்கோம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்கலாம் இது நீங்கள் அஞ்சு பேருக்கு செய்கிறீங்கன்னா இதில் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க போதும் இதுக்கப்புறம் மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அந்த பச்சை மிளகாயும் நீங்கள் ஒன்று சேர்த்தா போதும் அஞ்சு பேருக்கு செய்கிறீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பல் பூண்டு அதான் எல்லா பொருட்களையுமே ஹாஃபாக எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து கொஞ்சம் குற குறப்பான பேஸ்ட்டை பறைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கப்புறமா ஒரு கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஈருக்கு கருவேப்பிலை இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இதுக்கப்புறமா நம்ம சின்ன வெங்காயம் பத்து சின்ன வெங்காயம் குட்டியாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அந்த வெங்காயம் நல்லா குக் ஆகணும் குக் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதுக்கப்புறமா நம்ம தோல் உரிச்சு வச்சுருக்க அந்த தக்காளி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அந்த தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா அதை மேஷ் பண்ணி விடுங்க இது வந்து நீங்கள் அரைச்சும் சேர்த்துக்கலாம் இப்படியும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டுக்கும் டேஸ்ட் மாற போகிறதில்ல நம்ம வந்து இன்றைக்கி இப்படி எடுத்துருக்கோம் இதை நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பராக மேஷ் ஆகிடுச்சு இது கூட இப்போ நம்ம அந்த தக்காளியை வேக வச்சோம் இல்லையா அந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா பருப்பு வேக வச்ச தண்ணி இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கப்புறமா நம்ம அரிசி கழுவி வச்ச தண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை கப் சேர்த்துக்கலாம் இது நீங்கள் அஞ்சு பேருக்கு செய்கிறீங்கன்னா இந்த தண்ணி அளவை கூட பாதியாக எடுத்துக்கோங்க இந்த அரிசி கழுவின தண்ணி சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இதோட டேஸ்ட் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த ரசம் பவுடரை சேர்த்துக்கலாம் இதை இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டுட்டு அந்த நொற வர்ற அளவுக்கு இதை கொஞ்சம் கொதிக்க வைக்கணும் பார்த்திங்கன்னா நொறை வந்துருச்சு இதுக்கப்புறமா நம்ம கொத்தமல்லி தலையை சேர்த்துக்கலாம் இந்த கொத்தமல்லி தலையை சேர்த்துட்டு நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க வைக்க போகிறோம் கொதிக்க வச்சுட்டு இதை அப்படியே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் நம்ம தக்காளி ரசம் ரெடி ஆயிரும் அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் சூப்பரான தக்காளி ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனையும் ப